আমরা দেখব কিভাবে একটা টেবিল ক্রিয়েট করতে হয় একটা ডাটাবেজের মধ্যে তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে আমরা প্রথমে ডাটাবেজটা সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা টেবিলটা ক্রিয়েট করব আমরা প্রথমে ম্যানুয়াল দেখব তারপর কোয়েরি দিয়ে দেখব তাহলে প্রথমে কিন্তু এখানে আমাদের ক্রিয়েট টেবিল নামে একটা জায়গা আছে এখানে টেবিলের নাম লিখব আমাদের থিওরিটিক্যালের যে টেবিলটার কথা বলা হয়েছিল আমার তিনটা টেবিল ছিল তার মধ্যে প্রথম টেবিল ছিল অ্যাকাউন্ট টেবিল যেটা আমরা দেখি তাহলে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট এবার হচ্ছে আমরা দেখি এখানে আমাদের যে কলামগুলো লেখা আছে দেখেন আমাদের এখানে তিনটা কলাম আছে অ্যাকাউন্ট আইডি অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট আইডি ব্রাঞ্চ নেম হচ্ছে ব্যালান্স আমাদের তিনটা তাহলে আমাদের কতগুলো কলাম ছিল সেটা এখানে আমরা সিলেক্ট করেছি আমরা চাচ্ছি তিনটা কলাম অ্যাকাউন্ট আইডি ব্রাঞ্চ নেম আর হচ্ছে ব্যালান্স দেন আমরা গো দিই উদার পরে আমাদের প্রথমে কি ছিল অ্যাকাউন্ট আইডি অ্যাকাউন্ট আইডি তো কি ছিল আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের আইডিতে আমরা কি রাখবো সাধারণত আইডিগুলো ইন্টিজার টাইপের হয় আপনাদের হয়তো ভার কাউ রাখতে হবে এগুলো আমাদের থিওরিটিক্যাল পার্টে বলা হয়েছে কোনটা কি হয় আমরা অ্যাকাউন্টটাকে আইডিটাকে আমরা ইন্টিজার রাখতাম ইন্টিজারের আমরা লেন্থ দিব কত লেন্থ হতে পারে কতগুলো ক্যারেক্টার হতে পারে আমরা দিলাম টোয়েন্টি এরপরে হচ্ছে আমাদের ছিল কি ব্যালান্স ব্রাঞ্চ তাহলে ব্রাঞ্চ নেম তো অবশ্যই ভারকার হবে ভারকার এবং এটা হচ্ছে আমরা দিলাম ফিফথ এবার আমাদের ছিল ব্যালান্স ব্যালান্সের টাইপটা কি হবে আমরা ব্যালান্সের টাইপটা দিব ফ্লোট কারণ ব্যালেন্সটা ফ্লোট হতে পারে এবং এটা হচ্ছে যে ডিফল্ট ইলেভেন থাকে আমরা এটা টোয়েন্টি করে দিলাম লেন্থ ইন্টিজার ফ্লোট এগুলো হচ্ছে ডিফল্ট লেন্থ হচ্ছে ইলেভেন সো এগুলোতে আমরা যদি লেন্থ না দিই তাও ডিফল্ট হবে ইলেভেন দিব এরপরে আমরা দিব সেভ দেখেন ইফিএস এর মধ্যে আমাদের একটা টেবিল ক্রিয়েট হয়ে গেছে অ্যাকাউন্ট নামে যে অ্যাকাউন্টের মধ্যে আমাদের কলাম আছে অ্যাকাউন্ট আইডি ব্রাঞ্চ এবং ব্যালান্স তাহলে আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেটা দেখলাম আমাদের দ্বিতীয় যে টেবিলটা ছিল সেটা ছিল কাস্টমার তাহলে আমরা সেই টেবিলটা ক্রিয়েট করবো কিভাবে এসকিউএল দিয়ে তাহলে আমরা এসকিউএল ওই ডাটাবেজে গিয়ে এসকিউএলে যাই এসকিউএলে গিয়ে তাহলে ক্রিয়েট হচ্ছে আমরা টেবিল ক্রিয়েট করব প্রথমে লিখব ক্রিয়েট ক্রিয়েট টেবিল যেহেতু আমরা একটা টেবিল ক্রিয়েট করবো এবার হচ্ছে টেবিলের নেম তাহলে আমরা আমরা দুই নাম্বার টেবিল ছিল আমাদের কি কাস্টমার কাস্টমার कस्टमर नाम टेबिल क्रिएट हो যাই কাস্টমার আমরা টেবিল ক্রিয়েট হয়েছে যেটাতে আমাদের কাস্টমার আইডি কাস্টমার নেম এবং সিটি আমাদের আরেকটা টেবিল ছিল যে টেবিলটার নাম হচ্ছে ডিপোজিটর তাহলে ক্রিয়েট ডিপোজিটর ক্রিয়েট টেবিল ক্রিয়েট টেবিল ডিপোজিটর ডিপোজিটর এখানে কি ছিল আমাদের আগে হচ্ছে কাস্টমার আইডি ছিল কাস্টমারের আইডি যেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টিজার আর ছিল হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টের যে আইডি ছিল সেটা অ্যাকাউন্ট আইডি ছিল এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টিজার 
আর একটা হচ্ছে আমাদের ওপেন ডেট হচ্ছে ওপেন ডেট তো আমরা বুঝতে পারতেছি এইখানে হচ্ছে আমাদের যে ওপেন ডেট এটা হচ্ছে টাইপটা অবশ্য আমরা এখানে একটা যে টাইপ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ডেট টাইপ তো আমরা সেটা ইউজ করব আমাদের টাইপ হচ্ছে ডেট তাহলে আমরা লিখব ডেট ডেট এরপর হচ্ছে আমাদের আফটার ডেটটা ক্লোজ এরপর আমরা দেব গো আমাদের ডিপোজিটর নামে একটা টেবিল ক্রিয়েট হয়ে গেছে যেটাতে আমাদের ই হচ্ছে কাস্টমার আইডি অ্যাকাউন্ট আইডি এবং হচ্ছে আমাদের ওপেন ডেট মানে কবে অ্যাকাউন্টটা এগুলো যেটা টাইপ হচ্ছে আমাদের ডেট তাহলে আমাদের সবগুলো টেবিল ক্রিয়েট করা শেষ আমরা টেবিল ক্রিয়েট করা দেখলাম এবার হচ্ছে আমরা টেবিল ডিলিট করতে হয় কীভাবে সেটা দেখবো তাহলে আমাদের এখানে একটা এক্সট্রা টেবিল আমি ক্রিয়েট করেছি সেটা হচ্ছে ব্যাংক এটা ডিলিট করার জন্য আমরা এখানে যদি ড্রপে চাপ দিই ম্যানুয়ালি তাহলে এটা ডিলিট হয়ে যাবে এছাড়াও আমরা কুয়েরি লেখে এটা ডিলিট করবো কীভাবে এস কিউ লে গিয়ে লিখবো ড্রপ দেন কি টেবিল ড্রপ টেবিল দেন টেবিল নেম তাহলে আমাদের টেবিলের নাম ছিল ব্যাংক এরপরে যে আমরা গো দিই দেখেন আমাদের টেবিলটা ডিলিট হয়ে গেছে এছাড়াও টেবিলে আরও অনেক প্রপার্টি আছে সেগুলো আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে দেখব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এগুলো আজকের টিউটোরিয়াল এখানে শেষ করছি